All right, so I know some of you guys weren't here last night. We covered some important information. It's up here. I can't go back through all of that. Deci știu că unii dintre voi n-ați fost aici aseară și am acoperit o informație destul de importantă și destul de mare. Este și aici. O puteți citi, o puteți nota și o să o explice cineva la un moment dat dacă e. Ok, da. you can watch it later or you can online. come talk to me sometime today and I can walk through this da, with you. Sau puteți vorbi cu unul dintre cei de aici și o să vă, expl- o să vă explice să vedem cât de atenți au fost. So, <laughs> I added something. I said someone else can explain it and see how much they should. So, how oh, they were yes, paying attention. that's good. <laughs> so, ask other people in your room or somebody you know to tell you how to do this. Da, We talked întreba. about journaling. Și am vorbit despre cum să ții un jurnal. And that journaling was really to help us learn how to hear from God. Și felul ăsta de a ține un jurnal este o modalitate pentru noi de a învăța cum să auzim de la Dumnezeu, cum să ascultăm. And that's why you have these notebooks is so you can start practicing that this weekend. Și de aia ați și primit carnețelele acestea ca să puteți să faceți să puneți lucrul ăsta în practică în weekendul ăsta. So, uh, I gave an assignment to everybody last night. Și v-am dat o temă aseară. Who did their assignment? Cine și-a făcut tema? Trey? Maybe the morning people. Uh, okay. Okay. Um, so, as I mentioned last night, I was going to ask a few of you to share something that God spoke to you about from Ephesians 4 verses 17 through 24. Și așa cum am spus aseară, în dimineața asta o să vă întreb pe câțiva dintre voi ce ați învățat, ce v-a vorbit Dumnezeu din Efeseni 4, 17 la 24. So we have three people who did it. Deci avem trei persoane care și-au făcut tema. Will any of you be brave enough to share? O să fie vreunul dintre voi de ajuns de curajos ca să împărtășească? Dintre cei trei care și-au făcut tema. Pe care ridicăm una. Tu. Ok, Andre, come on up here. Hai vine aici. You can say it in Romanian and then Manu will translate okay. into English. Am citit pe Efeseni 4. So I read Ephesians 4. Și am văzut, mi-au adus aminte de Roman 12 cu 2. And I remember Romans 12. Și să nu vă... Să nu fiți ca veacu, ca oamenii din veacu acesta, să vă prefaceți prin noi ne-a vins. Că prin noi ne-a vins. You know, the verse Romans 12, you renew, you change your mind to re- the renewal of your mind. Mm-hmm. Everything. Verse 23. Definiția la preface se va modifica sau va avea un conținut nou. So I read the definition to the word uh, change and it's renew. Yeah, renew. Mm-hmm. And it basically says something to become something new. Și Dumnezeu vrea ca noi să ne schimbăm conținutul astfel încât să fim făpturi noi. So God wants us to basically change our whole content and just and become something new. Și noi ne schimbăm conținutul prin ora liniștită, relațiile cu ceilalți și ascultând și luăm cuvânt bun de la alți oameni. And we change what we are through, ce ai zis? Uh, deci, da, nu, prin defi- ah. alea trei. Ora liniștită, to quiet time. Uh, relations with others and uh, he and taking uh, the God's word from other people. Ok. He Good. And I noted that. All right, so to share that with other people. Deci să împărtășesc asta și cu alții care nu și-au făcut tema. No. No. Because they didn't do the, their assignment. Oh, ok. No, that's nu asta te referea. Genial să le spui și lor. Ah. Cum ai făcut. Multe <laughs> <laughs> mesi. That's great. How long did that take you? Cât ți-a luat? 10-15 minutes. Ok. 10 or 15 minutes maximum. Deci în 10 sau 15 minute ați fi putut și voi să faceți. That's great. Thank you. Foarte bine, bravo. Sebi or Manu or Emmy, I guess I should call you. Either one of you want to do that? Okay, come on up. Um, okay, deci uh, ce mai și mie în evidență este faptul că... What's adapt to me? 
Atunci când vorbește despre faptul să nu fim ca păgânii, arată cumva un, un proces prin care acești păgânii trec. Are loc o încredere a inimii atunci când ne îndepărtăm de Dumnezeu. Mai apoi este urmată de neștiință, spune acolo. After that is like we don't know. Like, we're not aware of it. Apare cumva o uh, împietrire, o întunecare a, a minții noastre. And then there is like another hardening of our mind. Și în paralel cu chestia asta, avem uh, procesul pe care trebuie să trecem noi. We also have the process that we have to go through. Să ne deslocăm de vechi, să ne renoim mintea și să punem o mână în put on the new self. Și lecția pe care am putut să o iau eu de aici este faptul că avem cumva două două alegeri. Fie alegem să ne apropiem de Dumnezeu, să ne lăsăm în plus de El și să ne renoim mintea fiecare zi, fie să rămânem indiferenți, să ne răcim și să, prin asta cumva, să fim ca păgâni, adică cu mintea întunecată, fără abilitatea de a discerne atât de bine voia lui Dumnezeu. Mulțumesc! May I ask you, then, how did you pray um, this last, this one here? How did you pray back to God? Și de la punctul E, cum ai pus asta în aplicare într-o rugăciune? Cum te-ai rugat la Dumnezeu prin asta? Um, m-am rugat ca, Dumnezeu, ca să am această putere ca în fiecare zi să rezist ispitelor de a mă îndrepta spre alte lucruri și să stau să mă hrănesc eu în fiecare zi pentru ca mintea mea să rămână sănătoasă pentru El. So I pray that God would give me the discernment and the ability to uh, make those decisions and get all, always closer to Him. Și mai spun o dată a doua parte? Pentru ca mintea mea să fie sănătoasă și în el și să pot să iau decizii. So my mind can stay healthy in him and make right decisions. Great. Mulțumesc. Thank you. No. All right. Um, and how long did that take you? Cât te-a luat? Like 15 minutes with prayer altogether. Yeah. So, um, I really appreciate Andre and Emmy Manu. Vă apreciez băieți. <laughs> I'm calling him Emmy Manu because I used to call him Manu, but we have two Manu, so Manu, now I'll Manu. call him Emmy. Dar îi spune Emmy din cauza că obișnuia să-i spună Manu, dar acum sunt doi Manu aici și o să-i spun Emmy. Manu, a Manu. Da. And so, the point here is what we went through last night in this whole idea of learning to hear from God, it doesn't have to take a long time. Deci ideea de aici și este, am parcurs asta seară, e că nu trebuie să vă iau un timp îndelungat să faceți procesul. And I do want to mention a couple of things that I did not say last night. Și o să menționez niște lucruri pe care aseară nu am omis să le spun. And maybe you already did it, but go ahead and put the date uh, on the top of the page when you do this. Și poate deja ați făcut și voi lucrul ăsta, dar puneți și data în care ați făcut acea oră liniștită în care ați făcut So you can kind of remember, oh, on October 24th, this is what God said to me. Și ca să vă puteți aminti voi, oh, pe 24 octombrie sau 22 octombrie cum e azi, a Dumnezeu mi-a vorbit asta. And I also want to point out something very important about this. Și de asemenea vreau să evidențiez ceva foarte important legat de asta. This is different than just doing a Bible study. Asta e puțin diferit decât doar să faci un studiu biblic. Bible studies are very important in our lives. Studiile biblice sunt foarte importante. Studiul Bibliei e foarte important în viețile noastre. Um, I work with pastors all over, really all over the world. Lucrează cu pastori literal în tot în tot în prejurul lumii. And it's amazing that the majority of pastors in the US when when we ask them about their reading of God's word și eu uimitor cum îi întreb de obicei pe pastori uh, despre cum, felul în care ei citesc Biblia. Their response is, I spend every uh, week in God's Word preparing for my sermon. Și răspunsul lor este, petrec timp în fiecare săptămână pregătindu-se pentru predică. But the purpose of this is not to prepare to teach people. Dar scopul acestei ore liniștite pe care o facem nu este să ne pregătească pe noi să învățăm pe alții. It's not just to learn about God. Nu este doar ca noi să învățăm despre Dumnezeu. It's not to know about God. Și nu este ca noi să știm despre Dumnezeu. 
It's to actually know God. Este de fapt ca noi să îl știm pe Dumnezeu. This is taking time every single day to communicate uh, with God at a personal level. Și asta este un timp personal pe care noi îl petrecem vorbind cu Dumnezeu și să-l cunoaștem la un nivel personal. Because when we ask the question, what has God said to you recently to pastors? Pentru că atunci când noi punem întrebarea, ce ți-a vorbit ție Dumnezeu în mod personal în ultima vreme? Most of the time they will respond, well God has me teaching the people about revelation or about grace. Și răspunsul lor de cele mai multe ori este că Dumnezeu m-a pus pe inimă să le vorbesc cu oamenilor și să învăț despre revelație sau despre har. But when we dig down and say, but what is he saying to you personally? Dar când săpăm puțin mai adânc și le întrebăm și mergem la întrebarea de ce îți vorbește ție în mod personal, then suddenly they don't know how to respond. Surprinzător, ei nu mai știu ce să răspundă. And this isn't just for pastors, this is for all of us as followers of Christ. Și nu este valabil doar pentru păstori, este și valabil pentru fiecare dintre noi ca și creștini. Have you heard of pastors who have preached for a long time and then suddenly they leave the faith? Ați auzit de păstori care au slujit și au predicat pentru o perioadă foarte bună de timp și apoi dintr-o dată doar își părăsesc credința. When you hear about them, they have just approached it as a job. Când auzi despre genul acesta de lucruri, îți dai seama că ei au abordat credința doar ca pe o slujbă, ca pe un job. The Christian life is not a job. Viața creștină nu este doar un, pur, doar un simplu loc de muncă. It's a life relationship with God. Este o relație de viață cu Dumnezeu. So no, no matter what you do for your career, deci indiferent de ce faci tu legat de cariera ta, you want to develop this uh, really a habit of spending ca, uh, time with God daily. Trebuie să dezvoltăm acest obicei de a petrece timp cu Dumnezeu în fiecare zi. One of my good pastor friends, he just calls it having breakfast with Jesus. Uh, un prieten de-a lui, păstor, foarte, un prieten foarte bun, numește aceasta doar să ai micul dejun cu Dumnezeu, cu Isus. And so, again, that's what I'm encouraging you and uh, really asking you to practice this weekend. Și din nou, asta vă încurajez și eu pe voi ca să practicați lucrul acesta, weekendul acesta, să fim aici. Is to have that kind of relationship where you're talking to God and you're listening for God. Ca să aveți acel gen de relație în care voi vorbiți cu Dumnezeu și îl ascultați pe Dumnezeu. Ascultați, auziți vocea Lui. And sometimes as you do this, what God says in His Word might seem very, very small. Și între timp ce voi faceți lucrul acesta, ce vedeți în Cuvântul Lui Dumnezeu, s-ar putea să vi se pară mic, insignificant poate. But it's amazing if you take that time and you note one thing that God has said to you today. Dar o să vedeți că este foarte important când iei un cuvânt, o notiță din ce ți-a vorbit Dumnezeu în ziua aceea, în ziua respectivă. And you think about it throughout the day. Și vă gândiți de pe parcursul zilei. God will be faithful to allow you to share that with others. Dumnezeu va fi credincios și îți va permite, îți va da oportunități să împărtășești asta și cu alții. Or to just be encouraged personally. Sau poate este doar o încurajare personală pentru tine. In fact, just this morning Uh, in my quiet time uh, with God, uh, what, what he said to me in two different verses was to focus in on trusting God no matter the circumstances. Chiar și în dimineața aceasta, la ora mea liniștită, din două versete, Dumnezeu mi-a vorbit același lucru, cum să mă încred în El în diferite circunstanțe. And just in a simple conversation with Pastor Danny this morning, I was able to share that because that topic came up about trusting God. Și într-o conversație cu pastorul Dani, chiar în dimineața aceasta, într-o conversație simplă, am văzut cum pot să pun lucrurile acestea în aplicare pentru că în direcția asta a mers conversația, cum să mă încred în Dumnezeu. Now, I do want to send out one warning. Uh, send out. Uh, tell you a warning. Ah, okay. Deci vreau să vă avertizez, să vă dau un, un sfat, practic. As you start doing this, you're going to face opposition. În timp ce voi faceți lucrul acesta, la un moment dat veți întâmpina și împotrivire. Because when you seriously start spending time with God daily, pentru că atunci când în mod serios începi să petreci timp cu Dumnezeu zilnic, 
Who does not want us to do that? Cine nu vrea ca noi să facem lucrul acesta? The devil. The devil. That's right. Yeah. So he's going to fight it. Deci o să se lupte împotriva noastră, împotriva asta. So it's going to be real easy just not to do it. Și o să fie pentru noi foarte ușor doar să nu o facem, să o punem deoparte. Or when you do it, you may face some difficult times. Sau când o faci, să întâmpi niște timpuri destul de grele. But I encourage you to encourage one another to be faithful to do this. Dar vă încurajez ca, să, ca voi să vă încurajați unii pe altul ca să fiți credincioși în asta. And that's, that's why I'm really stressing that this weekend, this idea of practicing it here while you have each other to encourage one another. Și de aia și pun accentul weekendul acesta ca să facem lucrul acesta, să vă încurajați unii pe alții ca să puteți face împreună lucrul acesta. Any questions? Întrebări? Okay, I know the new guys probably have lots of questions. Amy has a question. Yes. So what might that opposition look like, like practically? Cum ar putea okay. să arate această împotrivire, întrebarea lui Amy? That's a great question. So, for me, I don't like to write. Deci, o întrebare foarte bună, domnule Chit, nu-i place să scrie. And... Um, I have to force myself. I can read God's word, but then to actually write it out, I have to get the pen and have the notebook there ready to write it. Deci, de exemplu, lui lui place să citească, dar partea dificilă pentru el e să ia un pic, să ia un carnetel și să înceapă să scrie ceea ce Dumnezeu îi vorbește practic. Another thing. Și un alt lucru. When are you going to take time every day to do this? Când o să-ți iei timp să-ți pui deoparte în fiecare zi pentru lucrul acesta? I like the mornings. Îi plac diminețile. What happens in the mornings? Ce se întâmplă dimineața de obicei? Especially you young guys. În special pentru voi, ca și tineri. You want to sleep 10 more minutes, right? Vreți să mai dormiți 10 minute, nu? I was there. <laughs> Am fost și el, a trecut și el pe acolo. It's like... Give me... I wait and I get up at the very last minute before going to school. Și obișnuia și el să trezească chiar în ultimul minut când trebuia să meargă la școală. And so when I was your age, I would say, "Oh, I will have my quiet time with God at night." Și când eram de vârsta voastră, spuneam și eu, "Oh, să îmi petrec timpul meu cu Dumnezeu seara." Then what happens at night? Și ce se întâmplă? Se întâmplă seara. Right. You keep pushing it off and say, "Well, I'll do it right before I go to bed." Am pinge tot mai mult și tot mai mult și spui, "A, o să fac chiar înainte să mă culc." And then you're, you know, looking at Instagram, chatting, Snapchatting with people. Și apoi petreci timp pe Instagram, vorbind cu alții sau folosind Snapchat sau ce mai este. And now it's midnight. Și acum e miezul nopții. And you're dead tired. Și ești mort de obosit. And it's like, I'll do it tomorrow. Și o să spui, o să fac mâine. Just this one time. Doar de data asta. And then the next day, și apoi următoarea zi, same thing. Exact Sleep la until the last minute. Doar până în ultimul minut. Go through the day. Îți petreci ziua. Tired. Obosit. And suddenly you've lost the habit. Și uh, în mod surprinzător ai pierdut acel obicei. So, those are the things that will happen. And Satan... The devil wants us to live like that. Și astea sunt lucrurile ce se întâmplă și Satan, diavolul, chiar vrea ca noi să, treci, să trăim viața așa. Most people uh, when it comes to their walk with God, majoritatea oamenilor când e vorba de felul lor de a merge, de a umbla cu Dumnezeu, will say if I just give God Sundays, spun că dacă îi dau lui Dumnezeu duminica, and I go to church, și mă duc la biserică, And I read the Bible on Sunday. Și citesc Biblia sâmbătă. And I pray. Și mă rog. That's good enough to get me through the week. Asta e suficient pentru mine care să mă ducă prin toată săptămâna. Jesus calls himself in the book of John the bread of life. Isus se numește pe sine în cartea Ioan pâinea vieții. What happens if you only eat one day out of a week? Ce se întâmplă dacă mănânci doar o dată pe săptămână? 
That's right. Watch plumbing. One day a week is not going to give you energy to live a full life. O zi pe săptămână nu o să-ți dea, mâncând doar o zi pe săptămână, nu o să-ți dea energia necesară pentru a petrece, a duce la capăt acea săptămână. And that lifestyle is like trying to eat a huge meal to carry you through the whole week. Și felul ăsta de viață este ca și cum ai încerca să mănânci o masă foarte bogată care să te ducă prin toată săptămâna. But if you just eat a little bit every single day, you live a vibrant life. Dar dacă mănânci câte puțin în fiecare zi, o să trăiești o viață radiantă, care plină de viață. So those are some of the warnings. Deci astea sunt câteva din avertismentele pe care vreau să vi le dau. Do you think you can commit to spending 10 to 15 minutes a day with God? Crezi că puteți să vă dedicați la petrece 10-15 minute în fiecare zi cu Dumnezeu? That's what we're going to be talking about this weekend. Și despre asta vorbim noi aici weekendul ăsta. That's why you're here. De aia sunteți aici. You want your spiritual life to grow. Vreți ca viața voastră spirituală să crească. That growth is only going to happen as you spend time listening to God. Și acea creștere se va întâmpla doar dacă voi petreceți timp cu Dumnezeu. And remember, it's not about the, the doing of the work. Și nu este vorba doar de a face aceste lucruri. This is about being with God the Father. Și este vorba de a fi cu Dumnezeu Tatăl. Because as you spend time with God the Father, pentru că în timp ce noi petrecem timp cu Dumnezeu, He then shows us how to work for Him. El ne va arăta și ne va descoperi cum, cum noi să lucrăm pentru El. Ok, so let's go ahead and get out our sheets and look at session number 2 here. Hai să ne luăm uh, hârtile și să ne uităm pe sesiunea a doua. So we're back in Ephesians chapter 4. Deci suntem înapoi în Efeseni 4 and we're picking up in verses 25 through 32. Și reluăm de la versetele 25 la 32. So the first part what we covered last night was looking at the overall theme of putting off the old, renewing the mind and putting on the new. Deci tema generală la care ne-am uitat aseară era să dăm afară ce e vechi, să, renoi, să ne renoim mintea și să îmbrăcăm ce e nou. So in these verses we see the apostle Paul giving very specific examples. <coughs> și în versetele acestea noi vedem pe apostolul Pavel cum ne dă exemple specifice. And This is my sheet that's kind of filled out. Și așa arăta, arăta, arată tabelul lui completat. As we go through these verses, there are going to be things that we are to do. Și în timp ce parcurgem aceste versete, o să vedem că sunt lucruri pe care noi trebuie să le facem, la do aici, and some things that we are told not to do. Și câteva lucruri care ni se spun să nu le facem, la don, do not acolo. Some of them are related. Unele dintre ele sunt legate unele de, de altele. And as you see, some of them are not related. Și după cum vedeți, unele dintre ele, cum e completat la ele, nu sunt legate. And I'm going to explain the third column over here. Și o să vă explic și a treia coloană, cea cu notițe. I have the word grade in that third column. Oh. A, ah, e notă, credeam că e pe engleză, că am văzut că e Deci aici e vorba de notă, o să primiți o notă, ca și nota de la școală. Ok. Da. So, it's translated as note. Ia, yeah. e tradus ca și notiță. Oh, it's yeah. grade. Yeah. In Romanian, ok. So, I know you do grades a little bit different over here in, the, in Romania. Și știu că voi în România aveți alt sistem de a da note la școală. The idea here is somehow evaluate how you personally are doing in a specific area. Și ideea la această treia coloană este să vă evaluați voi pe voi înși vă cât de bine stați cu ceea ce o să fie în coloanele de duș și de not. A face și nu o face. What we want is for God to show us those areas that he wants to change in our lives. Și ceea ce vrem noi să facem prin lucrul acesta este să ne, ca Dumnezeu să ne descopere ceea ce noi trebuie să schimbăm în viața noastră, în viețile noastre. 
So before we actually get into God's Word, we want the Holy Spirit to speak to us. So let's ask the Holy Spirit to speak to us. Deci înainte ca să începem să intrăm în pasajul biblic, vrem ca să-i cerem Duhului Sfânt să ne vorbească în dimineața asta. And I would like a volunteer to stand up and pray for us in Romanian. Și o să cer un voluntar ca să se ridice și se roage pentru noi în română. Tatăl nostru care ești în cer, Tată, suntem dependenți de Tine în toate lucrurile, Doamne Tată, și mă rog, Doamne, ca inimile noastre să, să vadă clar nevoia de Tine, Doamne. Nu vom apela niciodată la soluțiile Tale dacă noi nu înțelegem cât de nevoie disperată avem de Dumnezeirea Ta în viețile noastre, Doamne, să ne curățești, să ne limpezezi și gândurile și inimile, să ne dai la o parte păcatele și solzii de pe ochi, care de multe ori ne, ne opresc în a vedea gloria Ta și în a vedea problemele din inimile noastre, Doamne, care ne țin departe de Tine. Mă rog, Doamne, ca cuvântul Tău să fie roditor, mă rog, ca Duhul Tău cel Sfânt să pătrundă în inimile noastre, Doamne, să ne cerceteze, să ne schimbe. Operează Tu la fiecare dintre noi, Doamne, în timp ce vom citi cuvântul Tău și să auzim șapta Duhului Tău cel Sfânt. Asta ne dorim cel mai mult și asta am dorit, Doamne Tată, pentru că nimic nu este mai provocator decât să auzim vocea Ta, Doamne, și să răspundem. Nu putem ignora vocea ta și ea ne cercetează, ne mustră și o dorim în dimineața aceasta, Doamne, pentru că avem nevoie de călăuzirea ta și vrem călăuzirea ta. În numele Domnului Isus Hristos ne-am rugat prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Ok, so we're going to go through this and I have about 20 minutes. Deci o să parcurgem asta și mai avem vreo 20 de minute la dispoziție. So we're going to have to be quick, but we're going to help each other out. Și vrem să fim rapizi, dar o să ne ajutăm unii pe alții. So, uh, someone read verse 25. Cineva să citească versetul 25. And since we have some new guys, there's some names I don't know. Who's going to read verse 25? Cineva să citească versetul 25. Come on, let's be quick. All right, Eddie. All right. So, in this one there are two things that are related, one thing to do and one thing not to do. Deci în versetul ăsta sunt două lucruri care merg mână în mână, unul pe care să-l facem și unul pe care să nu-l facem. So, what are those two things? Și care sunt aceste două lucruri? To tell the truth and not lie. Okay. You can write that down. Puteți să le scrieți. In the do Speak the truth, tell the truth. Under the do not, don't lie. Acolo unde scrie do, spuneți să mințim și nu unde scrie do not, să nu spunem adevărul. Okay, we're not going to grade ourselves yet. Hai ca să fost atenți. What? So I told him, I, I told him where it says do, I said oh, do lie and where it says do not, do not tell the truth. And they were not saying it, just checking. If That's the problem with relying on translators. <laughs> just checking if they're paying attention. Oh, it looks like they're not. That's good. <laughs> okay. Mana is awesome. <laughs> Everything is okay. awesome. Okay. Everything is awesome. All right. So. She not also what that's my inkola no akuma. Last night we found that there was a difference between English and Romanian translations of the Bible. Și noaptea trecută am aflat că sunt câteva diferențe în felul în care Biblia în engleză este tradusă și cea din română. I'm hoping that we don't have that same problem here. <laughs> și sper că nu o să avem aceeași problemă și aici. But if we run into it, we're going to figure it out. Dar dacă o să întâmpinăm asta, o să o ducem la capăt. Okay, so let's continue verse 26. Who's going to read this? Versetul 26. And add 27, sorry. Okay. So, once again, there are two things in this. One thing to do, 
One thing not to do and they are related. Și din nou, în aceste două versete sunt două lucruri pe care trebuie să le notăm aici, unul pe care să-l facem și unul pe care să nu-l facem. It's an interesting one. Și este destul de interesant. So who knows who can share that. Cine putea, poate să împărtășească cu noi asta? Ce, avem, ce trebuie să facem și ce să nu facem din pasajul ăsta? What are we to do? Ce trebuie să facem din aceste două versete? Oh, that's a weird one. Write it down. That's what God's word says, right? Ea ne-a spus să fim furioși și Domnul Chita zis, da, e un lucru bun. Să scriem acolo unde tre- lucruri pe care trebuie să le facem. Do, be angry. Acolo, să scriem. Fii furios, mâniați-vă. But this one, it's very important on the do not. Nu, ăsta e de fapt foarte important la ce să nu facem, la do not. Because what are you to not do? Ce nu trebuie să facem? Do not sin. Right. So you're to be angry, but not to sin while being angry. Deci noi trebuie să ne mâniem, dar să nu păcătuim în timp ce noi ne mâniem. And what does the verse 27 also tell us about that anger? Și ce ne spune și versetul 27 despre această mânie? Yeah, do not give any reasons to the devil. Okay, don't give in to the devil, right? Um, give no opportunity to the devil. Well, that's actually kind of the next one. Um, does yours talk about don't let the sin or sun go down on your anger? Uh, yes, but it's in 26. Okay, I'm sorry, I said the wrong verse. So in 26, don't let the sun go down on your anger. Scuze, v-am dat versetul greșit. Deci tot în 26 spune să nu apună mânia pe, să nu apună soarele peste mânia voastră. So, the idea here is you're to be angry. Deci ideea aici este ca să ne mâniem, but don't sin, dar să nu păcătuim and don't let that anger continue. Și nu lăsați ca acea mânie să continue. Deal with it immediately. Să o rezolvați cât mai repede posibil. You understand? Înțelegeți? Are sens? Okay. Then the next one, I'm sorry, is verse 27. And this is one only <coughs> under the do not. Și următorul este în versetul 27 și asta trebuie să fie, uh, o să fie o chestie pe care o scriem doar la do not, la lucruri pe care nu trebuie să le facem. And that is, don't let, don't give opportunity to the devil. Și acesta este să nu dați niciun prilej diavolului. Ok, here's a question. What does that mean? Și o întrebare. Ce, la ce se referă asta? Gabi? Să nu dea oportunitatea de a se duce spre rău. Do not give in to the opportunity of going towards evil. Don't give in to what? The opportunity to go towards evil. Basically. Ok, opportunity. Yeah. What's another way of saying that? Care este un alt fel de a spune lucrul acesta? So in the Greek Bible, yeah, the word that says do not give opportunity is the word topos. Then it means like do not give feel, like do not give him like any, any ground. Any ground. Any ground. Right. right. So I like to think of this as don't flirt with sin. Și ceea ce cred eu că vreau să spună lucrul acesta, să nu flirtăm cu păcatul. Do you understand what I mean by flirt with sin? Înțelegeți ce vreau să spun prin a flirta cu păcatul? Okay. Don't put yourself in a position where you know you may be tempted. Nu vă puneți pe voi și într-o poziție în care s-ar putea să fiți ispitiți. Don't take boundaries. You guys are young and single, most of you. <laughs> Sunteți tineri și singuri, majoritatea dintre voi. And you're at the age that it's fun to flirt. Și sunt de vârsta în care este distractiv să flirtăm cu fetele. And girls like to flirt with guys. Și fetele au dreptate să flirteze cu băieții. It's kind of exciting. Este destul de încântător, entuziasmant. Sometimes We like that excitement 
with other things in life. Și de multe ori vrem și entuziasmul ăsta să-l simțim cu alte lucruri în viață. And that's why we're going to grade these things. Și de aceea o să și evaluăm lucrurile acestea. Because we don't want to put ourselves in a position where the devil can pull us away from God. Și nu vrem să ne punem pe noi înșine într-o poziție în care diavolul să ne tragă departe de Dumnezeu. All right, we will move on here. Let's go to verse 28. Ok, o să mergem la versetul 28. Cine vrea să-l citească? All right, volunteer, somebody who hasn't read yet. Un voluntar care nu a mai citit până acum. Ștefan. Okay. So here are two things together. Deci aici sunt două lucruri legate. What are you to do? Ce ar trebui să facem? Work. Work. Da. Muciți. What are you to not do? Și ce nu trebuie să faceți? Steal. Să nu furăm. Okay. Do you see the correlation? Vedeți legătura? Cine fură nu muncește și cine muncește nu fură. Who, st- <laughs> who stealing it doesn't work and who works it doesn't steal. That's right. Bravo. That's why your parents want you to do work around the house. De aia vă pun părinții voștri la treabă în jurul casei. <laughs> so we don't steal. So you don't steal. That's right. right. Because if you don't have uh, honest, it talks about also being honest in your work. De asemenea, vorbește cum noi să fim onești în munca noastră. So it's not just any kind of work. Deci nu e orice fel de muncă. That's going to be work that is pleasing to God. E vorba de acel fel de muncă care este plăcut Domnului. Okay. Let's move on to the next verse. Hai să continuăm la următorul verset, 29. Voluntar. Niciun cuvânt ficat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea al celor ce-l aud. Mulțumesc. So, once again, we have two things that are correlated. Deci, din nou, avem două lucruri care merg mână în mână. What are you to do? Ceea ce noi trebuie să facem? Întrebare? Ce trebuie să facem? To praise God. Ok, praise God. What else is a part of that? Ce altceva este o parte din asta, din a lăuda pe Dumnezeu? Pe rând. Ce spunem să fie, să zidească pe celălalt? What we're saying to be like edifying. Ok. Yes, yeah, so the words that you speak, deci cuvintele pe care voi le vorbiți, le spuneți, are to be edifying or building up other people. Trebuie să fie edificatoare, să fie de folos în unii pentru alții. Our words should praise God. Cuvintele noastre ar trebui să laude pe Dumnezeu. What else, what else does it tell us about our words? Ce altceva ne mai spune despre cuvintele pe care noi le folosim? Does it say anything else there? Ce mai spune? Ce altceva mai spune? To give grace to those that hear it. Ok. It gives grace to those who hear. What does that mean? La ce se referă lucrul acesta? That it should give us hope and joy. Ok. So, the meaning is also to speak useful. Ok. Right. Cred că se referă și la faptul de a folosi cuvinte folositoare. So it describes what this uh, these types of words should be. Deci descrie felul care ar trebui să fie cuvintele acestea. Pe it care should, le spunem noi. It should build up other people. Our ar words. trebui să fie constructive. Mine says fit the occasion and what did you say? It says to speak uh, useful because in Romanian it says uh, okay does it it's needed right so the idea of useful words um, so 
Deci e ideea de cuvinte folositoare care să fie potrivite pentru momentul respectiv. This is your words with other people. Deci gândiți-vă, astea sunt cuvintele voastre cu alți oameni. And before we continue on the, there, it starts off with the what not to do. Deci înainte ca să ajungem acolo, mai întâi ne spune ceea ce noi nu trebuie să facem. So our words should not what. Deci cuvintele noastre nu ar trebui să fie ce? So Wait, I'm looking for the English word corrupting. Okay. It should not be corrupting. Deci în engleză scrie corupt, dar în română scrie stricat. Deci cuvintele noastre nu ar trebui să fie stricate. Our words should not tear people down. Cuvintele noastre nu ar trebui să i dărâme pe alții. But rather our words should build them up. Dar din potrivă, cuvintele noastre ar trebui să îi ridice pe alții. And the idea of it being useful. Și ideea aceea de a fi folositor. You don't just say words to make people think, oh, you're just good. Nu folosim cuvinte doar ca să i facem pe alții să creadă și să spună despre noi, a, ești bun. You want it to fit the occasion. Vrem ca acele cuvinte pe care le folosim să fie potrivite pentru momentul respectiv. If somebody you're playing football and somebody misses the goal. Deci o să jucăm fotbal astăzi și ce faci tu atunci când cineva ratează un gol? Or they make a mistake. Sau fac o greșeală pe teren. Do you say, oh, good job. O să spui, ah, bravo, mă. That does not fit the occasion. It's not useful to say, good job at that time. Nu o să fie potrivit ca să îl felicizi atunci când el face o greșeală. So how do you build them up with your words? Deci cum o să-i construiești cu cuvinte, folosind cuvintele tale? We saw even worse. Uh-huh. Julian said we saw even worse. Oh, we've seen even worse. Yeah. Okay. Yes. Mai mult noroc data viitoare. Okay. Our inclination is to say that was terrible and to give corrupting words, right? Deci inclinația noastră este să spunem mamă ce prostie ai făcut și să folosim cuvinte care nu sunt folositoare, stricate. But we all make mistakes. Dar cu toții folos- facem greșeli. And it doesn't build us up when everybody else starts telling us that we did a bad job. Și nu ne construiește, nu este constructiv pentru noi când toată lumea din jurul nostru ne spune cât de mare prostie am făcut. Because we know we made a mistake. Pentru că și noi suntem conștienți că am făcut o greșeală. Does that help you understand what uh, how we are to speak to others? Și vă ajută asta ca să înțelegeți felul în care ar trebui să noi ca să vorbim cu alții? So it's using those words to build up and to really be thinking about am I saying the right thing at the right time. Și este ideea de a folosi cuvintele noastre ca să ne dăm seama dacă spun eu lucrul potrivit la momentul potrivit. All right. I'm going to have to move quickly now. Um, trebuie să ne grăbim poate. Let's read verse 30. Să citim versetul 30. Okay. So that's one thing that we are not to do and what is that? Deci e un lucru pe care noi nu ar trebui să-l facem și care e asta? Do not grieve the Holy Spirit. Right. What does it mean to grieve the Holy Spirit? Ce înseamnă să-l întristăm pe Duhul Sfânt? Basically to break the rules. Okay. To disobey God, să-l ne ascu- să nu-l ascultăm pe Dumnezeu. To do something to sin. Right, to sin, să păcătuim. To sin knowingly, să păcătuim în mod conștient. As a follower of Christ, we have the Holy Spirit living within us. Și noi ca și urmași al lui Hristos avem pe Duhul Sfânt care locuiește, trăiește în noi. And the Holy Spirit convicts us. Și Duhul Sfânt ne convinge de păcatele noastre. And it grieves the Holy Spirit when we knowingly do something that he does not want us to do. Și Duhul Sfânt se întristează atunci când noi facem ceva ce știm că nu ar trebui să facem. Okay, verse 31. Okay, versetul 31. Orice amărăciune, orice ieșime, orice mânie, orice 
ajutare, orice pregătire și orice fel de răutate să fie ale Dumnezeu nostru. All right, so this one you have a lot of things here. Deci aveți multe lucruri aici. One, two, three, four, five things not to do. Cinci lucruri pe care noi nu trebuie să le facem. What's the first one? Care este primul? Uh, bitterness. Okay, don't be bitter. Nu fiți amărât, amărât. <laughs> It makes. Huh? You know, so, if you basically t- break the word, it's preaching, part. Brother, yeah. it's preaching. He's preaching. <laughs> okay. What does it mean to be bitter? Ce înseamnă să fim amărât? Întristați. Okay, holding grudges. So it's that resentment. Este acel resentiment pe care noi îl simțim față de alții. That continues. Care continuă, persistă. So something might immediately frustrate us. Ceva ce poate să ne frustreze foarte repede. What are we going to do with that? Are we going to dwell on it? Și ce o să facem în legătură cu asta? O să persistăm în ea? Are we going to let it go? Sau să-i dăm drumul? Okay. The next one. We are not quick. quick. Not be quick. After bitter is not be quick. Yeah. Quick to what? Just Wait, so <laughs> just okay, what does that mean to you? Quick to do bad things. Like okay. Yeah, in Romanian it's another we have a word that doesn't translate to English. That's in English it's rat. Okay. Yeah, but in Romanian is it's quick. Quick, basically quick in meaning. Uh, okay. Quick to making like bad decisions, basically. R- yes, and that's good because in English we translate it as wrath. Deci în engleză se traduce ca. Da, e anger în engleză. Okay, the next one is anger. But this wrath, and so understanding the difference between the two. So that being quick is just being emotional. Deci când e vorba de iuțime, e vorba de, em- de foarte multe emoții implicate acolo. Sunt foarte multe emoții implicate acolo. So letting our emotions immediately take hold. So that's what being quick is, which is good. Yeah. yeah. Da. Or e, not good. Și e practic să lăsăm emoțiile noastre să, ne, să ia deciziile în locul nostru. Și nu e un lucru bun, un lucru adunat. And the next one is anger, și următoarea este mânie. And that is that now we have this whole thing. Earlier we were told to be angry. Now we're being told not to be angry. Mai devreme ni se spunea să fim să ne mâniem, acum ni se spune să nu ne mâniem. What's the difference? Care este diferența? One is with sin and one without sin. One is okay. Una este legată de păcat și una e legată de a nu păcătui. So what's the one with sin? We talked about without sin is the idea of dealing with it quickly and not sinning. So how does this anger Deci deja am vorbit de mânia care involve sin. Care nu implică păcatul și acum vorbim de mânia care este rădăcina păcatului. You get angry, you let your emotions go and you obviously gonna ruin something. Dar right. atunci când ne mâniem și lăsăm ca emoțiile să ne copleșească, o să facem ceva care implicit implică păcatul. Yes, and you let it dwell in you internally. Și o lăsăm această mânie să ne copleșească din dinăuntru. You know when you've been angry. Știi când ai fost uh, mânios. And you start thinking about this person and they every time you think of them You get angry inside. Și începi să te gândești la această persoană și de fiecare dată când te gândești la persoana respectivă, începi să te mâni înăuntru tău. It's not a righteous anger that comes from God. Nu este o mânie sfântă, să zic așa, care vine de la Dumnezeu. It's directed to a person directly. Și este o mânie care este direcționată în mod direct către o persoană. Okay. Um, my time is basically ending so the next one i'm going to get really quick clamor deci what urmă... is yours translate uh, următoarea este clevetire yeah it's clamor clamor yeah, good. what does that mean uh, oh wait we have two we have like gossiping okay 
So there's clamor, slander, slander yeah. and malice. Yeah, so we have clamor, slander. We have malice and we have clever, but for slander we have like shouting out like okay, like getting like verbal basically. Okay. Yes. So those two one is just being out of control with your language. Deci aceasta strigarea e vorba de a fi uh, fără control în limbajul tău. The other one is the idea of just talking bad about other people. Și următoarea clevetirea este doar de a vorbi rău despre alții pe la spatele lor practic. And malice is general it's it's encompassing all of these. It's that general bent towards evil thinking of others. Și răutatea este subiectul general care le include pe toate și este în felul în care te raportezi tu la cei cei din jurul tău. And to wrap up here uh, verse 32. Și ca să încheiem versetul 32. Julian, will you read it? Versetul 32. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. All right, so here, finally, after all the list of things not to do, we end up with things that we are to do. Și în sfârșit, după toate lucrurile astea pe care să nu le facem, avem și două lucruri, încheiem cu două lucruri pe care noi trebuie să le facem. So what are the things that we are to do here? Și care sunt lucrurile pe care ar trebui să le facem noi și reiesc din pasajul ăsta, din versetul ăsta? Fiți yes. buni unii cu alții și iertați-vă cum Dumnezeu va ierta pe voi. All right, great. So be good to other people and forgive others. Deci fiți buni cu alți oameni și al doilea lucru, iertați. So you now have this list. Și acum aveți această listă. We're out of time now, but I want you to take time today to look read through this list. Sunt ne-a expirat timpul acum aici, dar vreau ca să vă luați timp astăzi în drumeție cât o să fiți. And ask the Holy Spirit to help you evaluate yourself. Și să cereți Duhului Sfânt să vă ajute să vă evaluați in each of these areas. În fiecare dintre aceste zone, în aceste slăbiciuni poate. And in our next session I'm going to ask some of you guys to share. Și în următoarea sesiune o să vă împărtă, o să vă pun pe câțiva dintre voi să împărtășiți. Any questions? Întrebări? Yes, Andre. How should we scale it from 1 to 10? You can do a 1 to 10. Andrei întreabă cum să ne evaluăm de la 1 la 10, da. Uh, you can give yourself uh, in the US we use A B C D. În engleză se folosesc A, B, C, D. Yeah. Puteți să puneți acolo bine, foarte bine sau foarte rău, rău. But you can use 1 to 10, you can use 1 to 100. Puteți să folosiți 1 la 10, 1 la 100. You can give yourself thumbs up, thumbs down. Puteți să vă dați un like sau un medium, dislike. However you want to grade it. Cum vreți voi. Să vă dați, e pentru voi. Ideea e pentru voi ca să vă dați seama cum stați în, în zonele astea. Is that okay? E regulă, ați înțeles? Any other questions? Întrebări? All right. 